Good morning. Uh, today we are going to study about uh, our new module that is drugs and uh, it is a part of our open course that is chemistry in everyday life. We are familiar with the health. What do you mean by health? So the answer is merely the absence of disease. So health but according to the World Health Organization, health may be defined as a state of complete physical, mental and social well-being so that all parts of the body carry on their proper functions and not merely the absence of disease. health is a state of complete physical, mental and social well-being. we healthy man and healthy woman. About disease is actually the departure from normal state of health. So, health is not departure from normal state of health. And uh, the treatment of disease using suitable chemical compound is called uh, chemotherapy. Then drugs can be classified according to the mode of action. They can classified into antibiotics, antipyretics and analgesics, antimalarial, sulfonamides or sulfa drugs, central nervous system drugs or psychotropic drugs. So, antibiotic means uh, it is derived from microorganism. So, antibiotic, these are substances produced by microorganism which is small concentration have the capacity to inhibit the growth and even destroying other microorganisms. microorganisms derive uh, compounds in a chemical compounds antibiotics they can kill or inhibit the growth of other microorganisms antipyretic and analgesics antipyretics pyretics means they can antipyretics means they can lower the body temperature and analgesics means they can give relief from pain antimalarial they are active against uh, the malarial parasites then sulfonamide and sulfatrus they are actually derived from sulfonanilides and are effective against disease causing bacteria. Then central nervous system that or psychotropic drugs. So that is actually uh, that affects the central nervous system. Uh, they that like the brain, the spinal cord and also called psychotropic drugs. So they are uh, generally used against nervous disorders. So it uh, is a broad classification but other than anti-fertility drugs and we will just classifications So, first type of drug is antipyretic and analgesics. Drugs which bring about a drop in body temperature in feverish condition are called antipyretics. So, we will body temperature drug. drug antipyretics. And analgesics are drugs which bring about insensibility to pain without loss of consciousness. So, we have to do a lot of pain relief. We have to do a analgesics. And analgesics may be divided into two groups that is, narcotic analgesic and synthetic antipyretic analgesics. So, actually, we can see that uh, if we take uh, analgesics, it can bring about, uh, it can have an antipyretic action and if uh, if you take antipyretics, it has some analgesic effect and vice versa. So, first narcotic analgesics. Uh, the morphine related compounds are generally called a narcotic analysis because uh, they induces addiction to this type of drugs. So, morphine is nothing but it is the principal alkaloid of opium. The principal alkaloid is morphine. And uh, morphine is powerful narcotic and analgesics in nature. It actually depresses the central nervous system so that there is increased tolerance to pain. So, we have nervous system to depress the pain tolerance and capacity to increase. It is generally used in uh, uh, is used in cases where other pain relieving drugs prove to be inadequate. For example, morphine readily controls pains caused by serious injuries and migraines, etc. Accident on the yogic lingle and the heavy migraines, simple migraines, heavy migraines, 
പിന്നെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ അവരുടെ വേദന അവർക്ക് വേറെ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് ശരിക്കും മോർഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മോർഫിൻ നമ്മള് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അഡിക്ഷൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ആയിരിക്കില്ല മെന്റൽ വെൽബീയിങ് ആയിരിക്കില്ല ഫിസിക്കൽ വെൽബീയിങ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോ ഇതിന് അഡിക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇതാവും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് മോർഫിനിലും മോർഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ മയക്കു മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുക നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നെ നിങ്ങളെ അവൻ അഡിക്ഷൻ ആക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി തീരും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക് അനാലിസിക്സ് ഇസ് കൊടൈൻ സോ കൊടൈൻ ഈസ് ആക്ച്വലി മീതേ ഈദർ ഓഫ് മോഫിൻ സോ മീതേ ഈദർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദർ ഇസ് വൺ എച്ച് and this h is replaced with the ch3 so the compound will be ch3o so you all know that if ch3o is actually either so methyl ether of morphine is another narcotic analgesic ini nammal opiate il undu pakshe we can also synthesize its from uh, morphine appo idu pole thaniyana nammalde morphine pole thanne namakku heavier aitulla pains ni use cheynadana nammalde codeine ennu parayunnathu adu pole thanne villiya നമ്മളുടെ കഫുകൾ മാറാത്ത കഫുകൾക്ക് റിലീസ് ഉണ്ടാവാൻ സോറി റിലീഫ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കൊടൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ദിസ് മോഫിൻ അനലോഗ് ഈസ് പെത്തഡിൻ സോ പെത്തഡിൻ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പെത്തഡിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഹാവ് എ ലെസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ദാൻ മോഫിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ആസ് എ സബ്സ്റ്റുവെന്റ് ഫോർ മോഫിൻ ഫോർ റിലീഫ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ് ടു severe pain and another type of uh, uh, this morphine drug is heroin so heroin is nothing but it is acetylated morphine appo nammal either nammal kandu methylated kandu methylated nammal parayunnathu codeine nu paranju adine acetylate cheyaningal acetylate cheyaningal adine nammal parayunna vena allengil diacetylate cheyaningal adine nammal parayunna peraana heroin ennu parayum so diacetylated morphine nammal parayunna peraana heroin സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പെത്തഡിനും അതെ കൊടൈനും അതെ ഹെറോയിനും അതെ മോർഫിനും അതെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സോ അതിസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് നാർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സിവിയർ പെയിൻസ് അതായത് വേറെ നമ്മളുടെ പെയിൻ റിലീഫ് പെയിൻ റിലീവിംഗ് ഏജൻസിനൊന്നും നമുക്ക് പെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണിത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ പോയി നേരെ പോയി മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായ മാത്രം പോലെ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരികയുള്ളൂ സാധാരണ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ സോ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നും എങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ബാഡ് എഫക്ട്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ മോർഫിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എസ് എ ടോളറൻസ് ഓഫ് പെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാള് ട്രെയിനിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തി ആടുന്നതും ട്രെയിനിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തി ആടിയിട്ട് പക്ഷെ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ട്രെയിനിന്റെ അടി പോയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റേ സാരമായ മുഴുവുകളോടെ അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നു പുറത്തു വന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവൻ ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവന് വേദനയൊന്നും അറിയുന്നില്ല വേദനയ്ക്ക് ഇനി നാളെ അറിയുള്ളൂ അതാണ് കാരണം കാരണം സിവിയർ ആയിട്ട് അതായത് സിവിയർ ആയിട്ട് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടാണ് അവൻ കയറി വരുന്നത് പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോവാണ് പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോഴും ഇവൻ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇവൻ ഇതിന്റെ വേദന അറിയുന്നില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് എന്താണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലി വെൽബീയിങ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ദെൻ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഈ മൂന്നും നിങ്ങളുടെ നഷ്ടമാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷ
പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡീൽ അബൌട്ട് ആന്റിപയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് നോൺ നാർക്കോട്ടിക് ആന്റിപയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് അനാളജിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ല